This is Canto 10, Chapter 5, the meeting of Nanda Maharaj and Vasudev, text 27 and text number 28. Bhagavatam 10. पांच सत्ताईस और अठाईस श्लोक अध्याय का शीर्षक है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट ब्रात मामा सुतम काचन मात्र साहा बाबर ब्रजे तत्तम बाबतम भानो बाब भ्यम उपलालिता Brajra Mama Sutam Kachin Matra Saha Bhavan Braje Tatam Bhavantam Hanvano Bhava Bhyam Upalalitaha Brajra Mama Sutam Kachin Matra Saha Bhavan Braje Tatam Bhavantam Hanvano Baba Bhyam Upalalitaha Anyone else? <coughs> Brata, my dear brother, Mama, my Sutta, son, Baladeva, born of Rohini, Kachit, weather, Matra Saha, with his mother Rohini, 
Bhavat Vrajay in your house, Tatham as father, Bhavatam unto you, Manvanaha, thinking, Bhavabhyam, by you and your wife, Yasoda, Balalitaha, properly being raised. <coughs> Translation. This is Vasudeva speaking to Nanda Maharaj. My son Baladev, being raised by you and your wife, Yasoda Devi, considers you his father and mother. Is he living very peacefully in your home with his real mother, Rohini? So, Vasudev Maharaj, आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना माता पिता मानता तो है ना वह आपके घर में अपनी असली माता रोहड़ी के साथ शांति पूर्वक रह रहा है ना 27 28 ट्रांसलेशन व्हेन वंस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर प्रॉपर्ली सिचुएटेड वंस रिलीजन इकोनॉमिक डेवलप एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन as described in the vedic literatures are beneficial otherwise if one's friends and relatives are in distress these three cannot give cannot offer any happiness to 28va shlok anuvad jab kisi ke mitra tatha sambandhi gan apne apne pado par theek tarah se bane rehte hain to vedic sahitya mein ullikhit unke dharm arth tatha kaam labhprad hote hain anyatha मित्रों तथा संबंधियों के क्लेश ग्रस्त होने पर इन तीनों से कोई सुख नहीं मिल पाता तात्पर्य वसुदेव ने नंद महाराज से खेद व्यक्त किया कि पत्नी तथा संतानी होने पर भी वे उनका पालन करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं अतएव वे दुखी हैं श्रीमक्ति वक्ति वेदांत स्वामी नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवारी पश्चात्यदेशिणे वंशकोपुरुभ्य कृपा सिंधु पथिता भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नम नम जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीहदेतरेंदेकृष्ण <coughs> because he under he all he knows the whole situation that krishna is his son yahan pe to dev thoda dukhi hain aur apna kheed vyakt kar rahe hain kyunki unko puri paristhiti gyat hai ki krishna unke putra hain but in order to save krishna from kamsa he had to take krishna out of the jail cell and bring it to nanda lekin bhagwan krishna ko bachane ke liye unhe unko jail se nikal kar nand maharaj tak le jana pada tha He doesn't want to say that Krishna is my son. वो यह नहीं कहना चाहते कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं. Because Nanda Maharaj and Yasoda Devi are feeling very happy being the mother and father of the Supreme Lord Krishna. क्योंकि नंद महाराज और यशोदा माता भगवान कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं उनको संतान पाकर बहुत खुश हैं. And the distress that would cause them and the confusion that would follow would be intolerable. तो जो उनको पीड़ा पूछेगी और जो उनको संदेह उत्पन्न होगा वह सहन नहीं किया जा सकता अगर पता चलेगा पर लेकिन उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ तो कहना चाहिए जैसे वो अपने 
खेत से थोड़ा मुक्त हो सके और वह एक साधारण सिद्धांत बताते हैं That we have to make sure that all our relatives and friends are nicely situated, and then we can take the benefits of our economic development, pious activities, and activities to to satisfy the senses. So, वो कह रहे हैं कि इसलिए हमें देखना चाहिए हमारे मित्र और संबंधी सभी लाभप्रद स्थिति में हैं कि नहीं तभी हम सारे पुण्य कर्म कर सकते हैं और अपने सारे काम धर्म अर्थ कर सकते हैं In other words, another's person's situation causes us to be either happy or distressed by their situation. तो दूसरे शब्दों में हमारे आसपास की स्थिति कभी-कभी अनुकूल नहीं हो सकती। It says that when great souls come in contact with others who are unhappy, they also share a little of that unhappiness. As a sense of compassion for that person. तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी महान आत्मा पति जीवात्माओं के बीच में आती हैं, तो उनके साथ उनका थोड़ा दुख बांट लेती हैं अपने करुणा के कारण। And when one sees or experiences the happiness of another person, they also share that happiness also. तो उसी तरीके से वो दूसरे व्यक्ति के साथ उनका सुख भी बांट लेते हैं। And that's actually the mood of preaching. प्रचार का यही भाव होना चाहिए। The acharyas, the great souls, are working on behalf or serving on behalf of the Lord to uplift the conditioned souls from their illusion of material happiness. तो जो आचार्य हैं, वो भगवान की तरफ से यह सेवा करते हैं जिसे वो बद्ध जीवों के भ्रम को उनकी माया को हटा सके. And but them, because of their deep devotion to Krishna. They feel unhappy because others are unhappy. तो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति के कारण वो दूसरे को दुखी देकर दुखित हो जाते हैं। When Shri Prabhupada was in Mayapur, जब Shri Prabhupada मायापुर में थे, he was standing outside of his room, looking over the veranda. वो अपने कमरे के बाहर बरामदे से देख रहे थे। And there were children. And dogs together, and they were fighting for the scraps of the prasadam that was left by the devotees. और वो देख रहे थे कि कुछ बच्चे और कुत्ते आपस में झगड़ रहे थे कुछ जो बचा हुआ प्रसाद था उसके लिए. When Prabhupad saw that, he became quite emotional. तो जब श्री प्रभुपाद इसे देखे तो काफी भावुक हो गए. And his emotion was very noticeable by everyone. और उनके इस भाव को सबने बहुत ध्यान से देखा. And at that point, he instituted a program to feed all of the people in the area. तो उस समय उन्होंने ऐसा कार्यक्रम बनाया कि वहाँ के आसपास के क्षेत्र में सभी लोगों को प्रसाद दिया जाए। And he said, no one within ten miles of our temple should go hungry. और उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर के दस मील की परिधि में कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। Sometimes he is quoted as saying fifty miles. तो कभी-कभी लोग इसको पचास मील बताते हैं। but when Prabhupada saw that these young children, who were village children, were fighting just to get a little bit of food, and they were fighting with the dogs who also wanted the food, Prabhupada's heart was really touched. So, when Shri Prabhupada saw that these little children were fighting for a little bit of food, they were fighting for a little bit of food, and they wanted to eat the dogs who also wanted the food, so Shri Prabhupada was very touched. And immediately, practically the next day, they instituted a program of distributing prasadam to anyone and anyone. Anyone could come and receive. It was kitchri and halava, I think. Two things, kitchri and halava. And people were coming, and Prabhupada was satisfied that now people were getting not only food that they need, but prasadam. तो उसके अगले दिन से ही सबके लिए यह कार्यक्रम चालू कर दिया कि जो भी आएगा उसे खिचड़ी और हलवा मिलेगा इससे श्री प्रभा संतुष्ट थे कि अब उन्हें खाना ही प्रसाद मिल रहा है so the mood of preaching is the mood of trying to uplift the conditioned souls because they're suffering यानी कि प्रचार का भाव है कि बद्ध जीवों का उद्धार करना क्योंकि वे कष्ट में हैं if you tell them they're suffering they won't believe you अगर आप बोलेंगे कि आप कष्ट में हैं तो मानेंगे ही नहीं they think we are suffering वे सोचते हैं कि हम ही कष्ट में हैं। हमको जमीन पे सोना पड़ता है। 
I mean, at least the brahmacharis do. मैं ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूँ. Correct. सही. Okay. <laughs> And uh, sometimes we have to eat very simple prasadam. कभी-कभी में बहुत ही साधारण प्रसाद मिलता है. And sometimes there's no rice. कभी-कभी चावल नहीं रहता. And that's worse than death. और यह मृत्यु से भी बदतर है. So they think, well, you're suffering, you know. तो उनको लगता है कि हम ही कष्ट में हैं. We have everything we need. But उनको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए. But the real suffering is the suffering of the heart. लेकिन जो वास्तविक पीड़ा है वह हृदय की पीड़ा है. That famous Christian preacher, Mother Teresa. तो मदर टेरेसा एक काफी जानी मानी ईसाई की प्रचारक हैं. She was preaching in Calcutta. वो कलकत्ता में प्रचार कर रही थी. She had her ashram there. उनका वहाँ आश्रम था. And all her ladies with her, they would distribute, they would go and try to feed as many of the children and people in the area as they could. वो माताएं उस जगह में जितने भी बच्चे और जितने भी भूखे लोग थे उनको खाना खिलाती थीं. And she would also give spiritual guidance. और उनको थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भी देती थीं. So one time she was talking to some reporters. एक बार वो कई गरीबों से बात कर रही थीं. And she and she said she was comparing the people in on the streets of Calcutta to the very rich people who have a lot of wealth and power and position. एक बार वो रिपोर्टर से बात कर रही थी और वो गरीब और बहुत अमीरों की तुलना कर रही थी. She said, "When I see these big, these big rich people, I can see they are lonely." <laughs> तो बोली कि जब मैं ये बड़े बड़े लोगों को देखती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि वे अकेले हैं वे really वास्तव में कष्ट में हैं। लेकिन भले ये गली के बच्चे गली के लोग इनके पास ज्यादा भौतिक संपदा नहीं है लेकिन इनके पास अपना घर घर है वो भगवान से जुड़े हैं so <coughs> What is actually suffering is the suffering of the heart. तो ये बता रही थी कि जो असली पीड़ा है वो हृदय की स्वेदना है. Which means neglecting our source of happiness, our source of livelihood, and our source of existing, the supreme personality of Godhead. तो यानी कि वो अपने जीवन या अपन जीविका को ही भगवान मान बैठे हैं. So people surround themselves with all kinds of material things. Just to make them, just to feel some kind of satisfaction and happiness. तो लोग अपने पास पूरा भौतिक ऐश्वर्य इसीलिए जुटाते हैं जैसे उन्हें थोड़ा सा संतुष्टि और खुशी मिले. But really, they're suffering. पर वास्तव में कष्ट में रहते हैं. And sometimes when you get to speak with them and you talk to them, you can see it, and they'll also admit that they're not happy. और कभी-कभी आप उनसे थोड़ा बात करेंगे तो वो भी मान लेते हैं कि हाँ वे खुश नहीं हैं. Yeah. I have my wealth. I have my family. I have this and that, but I'm not happy. कि हाँ मेरे पास पैसा परिवार ये सब बहुत कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ. Because they don't have Krishna. क्योंकि उनके पास कृष्ण नहीं है. Or they're not even trying to get Krishna. लेकिन वो कृष्ण पाने के लिए प्रयास भी नहीं करते. So the devotees are compassionate. तो भक्त करुणावान होते हैं. They want to help the fallen conditioned souls. वो बद्ध जीवों की मदद करना चाहते हैं. And our movement is a preaching movement. और हमारा यह आंदोलन प्रचार का आंदोलन है. It's not a chapati flipping movement. ये ये chapati बनाने वाला आंदोलन नहीं है. In other words, we're not. We have our ashrams. We got our prasad, and we're happy in the hell with everybody else, right? नहीं मतलब ये नहीं कि हम अपना आश्रम में रहे खाएं बनाएं और बाकी पूरी दुनिया कष्ट में रहे तो लोग साधारणतः ऐसी होते हैं जब तक उनके पास सब कुछ है तो दूसरे के बारे में चिंता नहीं करते लेकिन हमारा आंदोलन ऐसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्त बनाना चाहते हैं Shri Prabhupad would say. Shri Prabhupad कहते थे. He says the acharyas, referring to the previous acharyas in our line. वो पूर्ववर्ती आचार्यों के संबंध में बताते हैं. He said they will only be happy when the whole world chants Hare Krishna. वे तभी खुशी होंगे जब पूरी दुनिया हरे कृष्ण का जप करती है. They're happy. वैसे वे खुशी हैं. But at the same time, they're feeling for the suffering of others. लेकिन उनके अंदर दूसरे के कष्ट के कारण दुख है. 
when Nrsinghadev jab Nrsinghadev was with Prahlad Maharaj after he had killed his father Harani Kashipu to Prahlad Maharaj ke saath the jab unhone Hirani Kashipu ka vadh kiya tha Nrsinghadev was so grateful for Prahlad's devotion to Nrsinghadev bahut hi kritagya the Prahlad Maharaj ki bhakti ke liye he was like a sweet lion to wo ek bahut hi pyare sher ki singh ki tarah the you can even see pictures they try to portray his mood of being so grateful and so loving towards pralad ab bhagwan ki wah photo bhi dekh sakte hain jisme ye chitrit kiya hai ki bhagwan kitna prem mein hai unke sath and the lord wanted to do something just to show his love for pralad और भगवान प्रहलाद के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहते थे उनके लिए so Prahlad, <laughs> तो उन्होंने प्रहलाद महाराज से कहा कि कुछ वरदान मांगिए कुछ भी मांग लो आप आप मैं इतना खुशी हूं कि जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा आपको प्रहलाद महाराज ने कहा मैं व्यापारी नहीं हूँ मर्चेंट कोई व्यापारी नहीं हूं आई डोंट वर्शिप यू फॉर समथिंग मैं कुछ पाने के लिए आपकी नहीं आराधना करता आई वर्शिप यू आउट ऑफ डिवोशन मैं भक्ति के कारण आपकी पूजा करता हूं आई एम हैप्पी मैं खुश हूं बट द लॉर्ड वाज इन गोना बी पीसफुल लेकिन भगवान इसे आनंद में नहीं थे ही केप्ट पुशिंग फॉर लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम हिम वो प्रहलाद महाराज से कह रहे थे कि कुछ तो ले लीजिए एंड सेन प्रहलाद सेड ऑल राइट देन make my give my father liberation to ne kaha theek hai aap mere pita ko mukti de dijiye prahlad although he was being killed by his father or trying to be killed by his father still he loved his father to prahlad maharaj yahan tak ki apne khud pita unke unko maarne ka prayas karte fir bhi unke liye prarthna kar rahe the prahlad says a vaishnav even though someone doesn't like the vaishnav the vaishnav doesn't hate the person who hates them तो श्री प्रहपात बताते हैं कि यदि वैष्णव को कोई नहीं पसंद करता तो भी वैष्णव बदले में उस व्यक्ति से द्वेष नहीं रखता them, them, वे वो उनका उनसे द्वेष नहीं करता उनसे बच के रहता है सो प्रहलादिंगल तो चूंकि प्रहलाद महाराज अपने पिता से प्रेम करते थे इसलिए पूछे क्या आप उन्हें मुक्ति दे सकते हैं पर्सोनिफाइड तो जो हिरण्य कशिपु है वो एक असुर थे पूरा धर्म का विनाश करना चाहते थे गाय को मारते थे अपने सैनिक भेजे थे हर ओर धर्म का विनाश करने के लिए लेकिन फिर भी क्योंकि वो उनके पिता थे तो प्रहलाद महाराज उनसे प्रेम करते थे तो भगवान ने कहा वो तो पहले से ही मुक्त हैं। जैसे ही मैंने उन्हें मारा वो मुक्त हो गए भगवान फिर से कहें कि कुछ तो वरदान मांग लीजिए प्रहलाद महाराज ने कहा अगर आप असल में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्रहलाद महाराज दे सकते थे कि भगवान खुद उत्सुक है उन्हें देने के लिए तो भगवान की संतुष्टि के लिए वे कुछ मांगना चाहते थे तो उन्होंने सबसे जरूर वो कहें कि मुझे इस भौतिक जगत में रहने दीजिए और इन नीच पतितों का जो कि इस भौतिकता वाले सभ्यता में उनका उद्धार करने दीजिए आई एम फीलिंग अनहैपी बिकॉज ऑफ देयर अनहैप्पीनेस मैं उनके दुख को देखकर दुखी हूं सो व्हेन द लॉर्ड हर्ड दैट द भगवान ने यह सुना ही वाज ओवरवेलम विद लव फॉर फॉर प्रलारी द लॉर्ड कुडंट से एनीथिंग ही वाज जस्ट यू नो स्टंड टू सी प्रलार्ड्स लव तो भगवान उनके प्रेम से आह्लादित हो गए और उनके प्रेम को देखकर चंबित हो गए प्रहलाद 
he came up with another method ek bar jab hiranyakashipu prahlad maharaj ko marne ke kai sare tarikon se nirash ho gaye to ek dusra tarika unhone nikala and he put him under the care of his tantric brahmans to wo unhe apne tantric brahmano ke andar rakh diye this is not mentioned in the bhagavatam isko bhagavatam mein nahi likha gaya hai but if you read the, the hari bhakti sudodaya lekin यदि आप हरी भक्ति शुद्धोदय पढ़ते हैं nice उसमें अच्छा विवरण है प्रहलाद महाराज के बारे में ये सौ पेज का एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है उसमें पचास पेज ध्रुव महाराज और पचास प्रहलाद महाराज के लिए he surrounded by these tantric brahmans who chanting mantras to kill him to usme bataya gaya ki unke aas paas aise tantric brahman the jo mantra padh ke unhe maar dalna chahte the prahlad is absorbed in thinking of the lord lekin prahlad maharaj bhagwan ke smaran mein leen the so the mantras had no effect at all to isliye mantra ka koi prabhav nahi pada but the situation is that when you throw a mantra and it doesn't kill the person it comes back to you lekin paristhiti aisi thi ki agar aap mantra usko karoge aur wo us vyakti ko nahi marega to aapko ulta ke maar dega so these mantras were coming back and now the brahmans were feeling the pain to ye mantra wapas palat ke aa rahe the aur in brahmano ko peeda ho rahi thi so they all started to pray to prahlad prahlad save us <laughs> तो वो सब प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करे कि मुझे बचा लीजिए <laughs> तो पहले वो प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास करते हैं से बचने की प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर प्रहलाद महाराज ने उनके लिए प्रार्थना की भगवान इनको मंत्रों से बचा लीजिए तो शुद्ध महान आत्माओं का यही लक्षण है कि जो उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं वे उनसे भी द्वेष नहीं रखते तो वही प्रहलाद महाराज श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रकट हुए तो श्री हरिदास ठाकुर में तीन व्यक्तित्व हैं एक ही में ब्रह्मा जी ही इज द सन ऑफ ऋचि मुनी हरिदास जो कि ऋचिका मुनि के पुत्र हैं एंड ही हैज द स्पिरिट ऑफ प्रहलाद महाराज आल्सो और उनमें प्रहलाद महाराज की भी आत्मा थी सो व्हेन ही वाज बीटन बाय बाय दोस टॉर्चरर्स टू ट्राइंग टू किल हिम इन 22 मार्केट प्लेसेस तो सिंपली प्रेइंग फॉर देयर डिलीवरेंस दैट्स ऑल तो जब उनको 22 बाजारों में पीटा जा रहा था तो उन प्रताड़ित करने वालों के लिए भी वो प्रार्थना कर रहे थे बिकॉज़ द ग्रेट सोल्स आर सो क्लोज टू कृष्ण दे हैव सो मच लव फॉर कृष्ण and at the same time they're always feeling the presence of krishna within their heart and life they have no enmity towards anybody chuki jo mahan atma hai ye bhagwan krishna ke itne nikat hoti inka bhagwan se itna prem hota hai to ki ye kisi ke liye dvesh nahi rakhti prabhupada used to say if you try to love everybody you will love nobody shri prabhupada kehte hain yadi aap sabko prem karne ka prayas karenge to aap kisi ko nahi prem kar payenge try to love krishna then you can love everybody लेकिन यदि आप कृष्ण को प्रेम करेंगे तो आप सबको प्रेम कर पाएंगे क्योंकि कृष्ण मूल है तो वो सारे अस्तित्व का स्रोत हैं और सब उन्हीं से जुड़े हैं तो ये जो महान आत्म शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं उनको कभी नहीं छोड़ते और भगवान भी उनको उन्हें कभी नहीं छोड़ते and they please the lord by doing what the lord comes to this world to do aur ve bhagwan ko is prakar se anandit karte hain ki wahi kaam karte hain jo bhagwan is jagat mein aake karna chahte hain to preach or to uplift the conditioned souls to the point of pure devotional service to prachar karna aur patito ka udhar karna unko bhakti dekar prabhupad would say preach shri prabhupad kehte the prachar kariye he said he gives the example of how effective preaching is aur ve ek prabhavshali prachar ke bare mein batate hain he quotes his spiritual master bhakti siddhanta vashila bhakti siddhant apne guru maharaj ke bare mein batate hain bhakti siddhanta would say preach and even if nobody comes preach to the four walls to shila bhakti siddhant sarthi kehte the ki aap prachar ke liye 
कोई नहीं आता तो आप बंद कमरे में प्रचार करिए वो बोलते थे कि किसी भी परिस्थिति में प्रचार करिए जब श्री प्रपात न्यूयॉर्क में थे ये शुरुआती दिनों की बात है so they organized this big auditorium for prabhat to come and speak krishna conscious to bhakton ne kuch ek karyakram ka aayojan kiya jisme shri prabhat ko bola jane wala tha uske liye unhone ek book kiya jagah and uh, the devotees put flyers and posters they advertised as much as they could everywhere to bhakton ne flyer advertisement vigyapan har jagah lagaya tha jitna sambhav ho saka and when the program came I mean the whole the auditorium could hold hundreds of people seven people came aur jis auditorium mein saikdo log aa sakte the usme kewal saat log aaye the and the devotees were feeling unhappy only seven people came aur bhakt bahut hi dukhi the ki sirf saat log aaye the prabhupad was not unhappy lekin shri prabhupad dukhi nahi the he preached like there were 700 people there par unhone aisa prachar kiya jaise wahan 700 log the and the seven people that were there they they were really inspired to hear shri prabhupad aur ve shri prabhu jo saath log the ve shri prabhupad se kafi prabhavit hue pre at the end when everything was over the devotees came up to prabhupad and said all oh, prabhupad we're sorry no hardly anybody came aur baat mein bhakt aaye bole shri prabhupad hum ek shama kar and prabhupad said didn't you see narad muni was here श्री प्रपात ने कहा आपने देखा नहीं कि नारद मुनि यहाँ थे श्री प्रपात देख सकते थे नारद मुनि आए थे नारद मुनि वहां पर आ गए थे It doesn't matter who comes or how many comes preach. श्री प्रपाद ये बताते थे कि इससे मतलब नहीं कि कौन आता है कितने लोग आते हैं आप प्रचार करिए. There's one situation this is in this kind of story one very prominent preacher in our movement he arranged to preach in one class one college class. तो एक जाने माने प्रचारक कॉलेज में एक कक्षा में प्रचार करने वाले थे. So the professor this was Out after the semester was over. तो जब ये सत्र पूरा हो गया था तब एक की बात है एंड सो द प्रोफेसर कॉन्टेक्टेड ऑल ऑफ हिज फॉर्मर स्टूडेंट्स एंड अदर्स एंड टोल्ड अदर तो प्रोफेसर के माध्यम से कई लोगों को बताया गया ही वाज रियली एक्साइटेड वो इसके लिए काफी उत्सुक थे सो व्हेन द प्रोग्राम केम वन पर्सन शोड अप तो लेकिन जब कार्यक्रम हुआ तो केवल एक ही व्यक्ति आया जस्ट वन सिर्फ एक and this was here in india <laughs> ye bharat ki baat hai and so the professor said let's go to my office we can talk to professor ne kaha chaliye hum office mein chaliye wahan pe hum baat kar sakte hain so the professor and this preacher were going back and forth discussing philosophy krishna consciousness to ye professor aur pracharak aapas mein krishna bhavana amrit ke darshan ke bare mein baat bhi baat kar rahe the and one student there he was listening और वहां पे एक व्यक्ति था जो सुन रहा था एट द एंड दैट स्टूडेंट जॉइन द हरि कृष्ण मूवमेंट और बाद में वो जो लड़का था वो हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ गया एंड ही बिकेम अ प्रोमिनेंट प्रीचर हिमसेल्फ और वो भी एक जाना माना प्रचारक बन गया हिज नेम इज सनत कुमार आई डोंट नो इफ यू नो हिम फ्रॉम मुंबई वो सनत कुमार प्रभु हैं मुंबई से आप जानते होंगे तो या सो हियर इज अनदर एग्जांपल तो ये एक दूसरा उदाहरण है यू नेवर कैन टेल आप कभी बता नहीं सकते जैसे मान लीजिए आप कभी बाहर बुक वितरण कर रहे हैं पुस्तक और मुश्किल से कभी कोई लेता है कभी कभी मान लीजिए एक आदमी लिया तो उस एक व्यक्ति का नित्य लाभ हो गया तो पुस्तक वितरण बहुत महत्वपूर्ण है Chicago, मैं शिकागो में था एक हिप्पी मंदिर में आया वृंदावन तो बोला कि मैं कृष्ण भावना अमृत में काफी रुचि लगता हूँ रखता हूँ लेकिन मुझे वृंदावन जाना है <laughs> मैं शिकागो में नहीं रहना चाहता so 
मैं नए वृंदावन में जाना चाहता हूँ Tell me your story, how you came. तो मैंने उससे कहा आप अपनी कहानी बताओ आप आए कैसे so he said, My father was cleaning out all of his old books. तो बोले मेरे पिता अपना पूरा किताबें साफ कर रहे थे In America, they have these used bookstores. You can take your old books and you bring them to the stores and they give you like 50 cents or a dollar for your old book, you know. तो अमेरिका में बहुत बड़े बड़े ग्रंथालय हैं जहां पे आप अपनी किताबें लाके रख सकते हैं और उसके बदले में आपको कुछ पचास सेंट डॉलर ऐसे कुछ मिलता है तो उसके पिता बहुत सारी किताब को उस ग्रंथालय में लेके जा रहे थे लेकिन उसको ऊपर एक पुस्तक दिखी जिसका शीर्षक बहुत ही बढ़िया था तो वो सोचा कि मैं ये किताब ले लेता हूँ और वह प्रभुपाद की भगवत गीता थी so वह उसने उस, उसके पढ़ा he was really वह वास्तव में आकर्षित हो गया लेकिन उसे हमारे संस्था के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चल पाया tried, no तो उसने पता करने का प्रयास किया लेकिन परिणाम नहीं मिला so एक दिन वो ऐसी सड़क पे चल रहा था उसको एक पुस्तक वितरक मिला so तो उसने बोला मैं आपकी ही तलाश में था a, church, a तो आपके पास यहाँ पे अपना कोई मंदिर है said, yeah. हाँ? the, address, me, to to joined, <laughs> तो वो पता लेके मंदिर आया फिर बाद में नया वृंदावन गया वहां पे वो दीक्षा भी ले चुका है He got the name Drishta Jumna. <laughs> उसका नाम है दृष्ट जुमन प्रभु And he was doing gardening work. <laughs> वहां पे वो बागवानी कर रहे हैं Interesting service for Drishta Jumna, but anyway. बढ़िया सेवा है भगवान के लिए दृष्ट जुमन But that's a, that's a side note anyway. But just see how powerful this book distribution is. तो आप देखिए कि पुस्तक वितरण कितना ज्यादा शक्तिशाली है And there uh, was one uh, Story. एक कहानी है वन बॉय वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स समर इन यूरोप आई थिंक वॉज इन नेदरलैंड तो यूरोप में नीदरलैंड में एक लड़का पुस्तक वितरण कर रहा था एंड वॉज गोइंग सम प्राइवेट रेजिडेंसेस वो कुछ ये प्राइवेट निवास स्थानों में जा रहा था एंड ही वॉज इंट सपोज टू बी देर वॉज कैन इलीगल टू बी ऑन दैट प्रॉपर्टी वहां पर जाना की अनुमति नहीं थी सो सिक्योरिटी गार्ड सो हिम तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा सो ही गोइंग टू यू नो टेल हम यू कैन बी हियर। तो उसे बताने जा रहा था कि आप अंदर नहीं जा सकते बट द बॉय रैन ही स्टार्ट रनिंग लेकिन वो लड़का दौड़ के जाने लगा एंड देन द सिक्योरिटी गार्ड स्टार्ट चेसिंग हिम तो सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा करने लगा ही रनिंग विद हिज बुक्स नाउ तो वो अपने पुस्तकों के साथ दौड़ रहा था ही गोस डाउन दिस narrow alleyway to ek patli gali mein jata hai there's no way out jahan se bahar nikalne ka rasta nahi tha he sees a door aur ek darwaza dikhta hai and the alleyway so he opens it and it opens to wo darwaza kholta hai us gali ka he walks in there it's dark aur us andhere mein andar chala jata hai no where he is wahan pe kuch aur nahi tha he comes out bahar aata hai and there's a program going on and there's people और वहां पे एक कार्यक्रम चल रहा था कुछ लोग थे और एक व्यक्ति एक प्रोग्राम करवा रहे थे वहां पे करीब 500 लोग थे और जब वहां पे पुस्तक वितरण ठीक अंदर जाता है और वहां पे वो आदमी कहता है हम आपके लिए इंतजार कर रहे थे क्या आप उपहार ले आए तो बोला हाँ हाँ पुस्तक है सो ही गेव ऑल द बुक्स तो उसने सारी पुस्तक दे दी एंड देन ही पास देम आउट टू ऑल ऑफ द पीपल और सारे लोगों को दे दी एंड देन ही आस्क्ड द पर्सन व्हाट काइंड ऑफ असेंबली इज दिस व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप इज दिस तो फिर उसने वहां पे लोगों से पूछा कि किस तरह की सभा है यहां पे कैसे लोग हैं इट्स द यूनाइटेड बटचर्स कन्वेंशन उसे पता चला कि यहां पे पूरे कसाई खानों का जो मालिक थे वहां पे वो थे या So all the butchers got a Bhagavad Gita. तो वहाँ पे सारे कसाई थे, उनको भगवत गीता मिली. So when you do book distribution, you never know what's going to happen. तो 
आप जब पुस्तक वितरण करते हैं तो कुछ भी हो सकता है ऐसी कई सारी कहानियां एक महिला माता थी वो पुस्तक वितरण कर रही थी इटली में ट्रेन स्टेशन वो ट्रेन स्टेशन पे थी so ट्रेन stops, stops तो जब ट्रेन पांच मिनट के लिए स्टेशन पे रुकती तो लोग उतरते चढ़ते हैं उसी समय वो पुस्तक वितरण करती थी right? यहाँ पे भी भक्त करते हैं so she approached one man on the train to wo ek vyakti se train mein se the unse unko and he was not happy he didn't like it at all aur wo use bilkul pasand nahi kiya so he grabbed the book out of her hand usne usse book khinch liya and he pushed her aur usse dhakka de diya and she fell wo gir padi she fell outside the train wo train se bahar gir padi and then that was the end of it to bas yahi pe baat khatam Many years later that same man he came down with cancer. To kai saal baad wahi aadmi usko cancer ho gaya. Terminal cancer. Terminal cancer. He had only a few months to live. Yani ki aakhri stage yahan pe kuch mahine hi bache the. So he was thinking I have to find some book about God. So he went into his library and there was that same Bhagavad Gita. To usne socha ki mujhe kuch bhagwan पुस्तक चाहिए तो अपने ग्रंथालय में गया वहां से वही भगवद गीता मिली so गीता. <laughs> तो उसने उठाया और पूरी भगवद गीता पढ़ा गीता, <laughs> तो जब उसने भगवद गीता पढ़ी तो उसका मृत्यु का भय चला गया और तब वो सोचा कि मैं भक्त बन जाता हूँ तो उसने भगवद गीता के पीछे देखा की मंदिरों की सूची थी So he went to the temple and he knocked on the outside door. तो मंदिर में गया दरवाजा खटखटाया. Guess what? बताइए क्या हुआ होगा? That same girl opened the door. <laughs> वही माता जी ने दरवाजा खोला. The same one he pushed out. जिसको उसने धक्का दिया था. When he saw her, he just he fell like flat on the ground. <laughs> तो जब उसने उनको देखा तो सीधे पूरा दंडवत कर दिया. Full दंडवत. पूरा दंडवत. And he actually, I think he became a congregational member. तो वो कॉन्ग्रीगेशन वाला भक्त बन गया सदस्य बन गया बट दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन ये पुस्तक वितरण का ही परिणाम होता है हमें मालूम ही नहीं क्या होने वाला है एंड देयर्स हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज सिमिलर टू दिस ऐसी मिरेकल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स ऐसी सैकड़ों कहानियां पुस्तक वितरण की जब भक्त पुस्तक वितरण करते हैं सो दिस इज प्रीचिंग द प्रोफेसर सेड आउट ऑफ ऑल द वेज टू प्रीच द मोस्ट इफेक्टिव वे is to distribute my books shri prapad kehte hain prachar ke jitne bhi sare madhyam unme sabse prabhavshali pustak vitaran hai any kind of preaching is important because it's preaching kisi bhi prakar ka prachar mahatvapurna hai kyunki prachar hai but prabhupad put emphasis on book distribution lekin shri prabhupad pustak vitaran par zor dete the because if they get a book the book stays with them kyunki yadi ye pustak lete to pustak unke sath hi rehti hai if they read it और उसे पढ़ते हैं 1977 प्रभुपाद रेड अ लेटर टू द जर्मन बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम तो 1977 में श्री प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा जर्मनी के पुस्तक वितरण की टीम को यू कैन रीड दिस लेटर मई 6 1977 प्रभुपाद लेटर टू द जर्मन बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम आप मई 6 1977 का यह पत्र पढ़ सकते हैं ही वाज कंग्रेचुलेटिंग फ्रॉम द फॉर देयर सर्विस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स वो उनके सेवा जो पुस्तक वितरण की सेवा उसके लिए बधाई दे रहे थे But in that letter, he started to preach to them also. लेकिन उस पत्र में वो उनका भी प्रचार करने लगे he said, You're out there distributing books. आप बोले कि आप बाहर होते हैं पुस्तक वितरण के लिए And anyone who gets a book, अगर किसी को भी एक पुस्तक मिलती है their life is beneficial. उनके ही जिंदगी में लाभ मिलता है उन्हें बुक अगर वे पुस्तक नहीं भी लेते If they touch the book, अगर उसे छूते हैं they get benefit. उनको लाभ मिलता है Not only that, even if they see the book, अगर वो सिर्फ किताब देखते हैं उनको लाभ मिलता है so, wrote like that to show how powerful these books are. तो श्री प्रभात ने ऐसा लिखा क्योंकि बताना चाहते थे कि ये बुक इन पुस्तकों में कितनी शक्ति है so, anyone who gets a book, that book will have an effect on someone. तो जब भी पुस्तक किसी को मिलती तो किसी ना किसी में प्रभाव तो डालेगी तो 
तो जरूरी नहीं कि जो पुस्तक ले वही बल्कि हो सकता है उनके मित्र सम, सगे संबंधी उनको लाभ मिले jail, मैं जेल में प्रचार कर रहा था man, एक नौजवान को ये उसके पहले की बात है जब मैं उससे मिला he, he और वह एक बहुत ही कट्टर ईसाई था then, लेकिन उसके बाद जेल में कुछ हुआ तो वह उसका फिर वहां पे कुछ थोड़ा पतन होने लगा क्योंकि जेल का वातावरण ठीक नहीं था तो प्रार्थना तो करता था लेकिन उसको अपनी प्रार्थना से भी आनंद और संतुष्टि नहीं मिल रही थी उसकी पूरी आशाएं टूट गई अब उसका आत्महत्या करने का प्रयास था तो उसने उसके लिए प्लान बनाया सेम डे One of his friends came up with a with the book coming back. तो उसी दिन उसका एक मित्र आया पुनरागमन पुस्तक के साथ. Prabhupada's small book coming back. श्री प्रभात की छोटी पुस्तक पुनरागमन. And he gave it to him. He said, "Here, read this." उसने उसे पुस्तक दी और कहा पढ़ो. He read that book and he had the whole thing changed. तो उसने पुस्तक पढ़ा और सब कुछ बदल गया. He felt hope again. उसको फिर से आशा आ गई एंड देन इन द बैक ऑफ द बुक देयर वाज अ लिस्टिंग ऑफ टेंपल्स ही स्टार्टेड टू कांटेक्ट विद टेंपल्स एंड फाइनली आई ही कांटेक्टेड मी एंड वी वर राइटिंग तो फिर उसने पुस्तक के पीछे जो मंदिर की सूची थी उसके माध्यम से मुझसे जुड़ा और फिर हम एक दूसरे से जुड़ गए ही स्टिल इन जेल वो अभी भी जेल में है बट नाउ ही इज अ प्रीचर इन द जेल लेकिन अब वो जेल में प्रचारक है ही हैज हिज ओन लिटिल शिक्षेस यू नो Chalas, you know, followers. तो वहाँ पे भी उसके कुछ अनुयायी हैं। So you never know. This book distribution is very powerful. तो आप कभी नहीं जानते कि ये पुस्तक वितरण कितना शक्तिशाली है। So we don't really we we want to distribute as many books as you can, but even if one person gets a book, that book will do something to that person or somebody who contacts that person. तो हम ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण करना चाहते हैं लेकिन यदि एक पुस्तक भी जाती है तो जेल लेता है नहीं तो उनके आसपास किसी ना किसी को वो प्रभावित करती है सो ऑफ कोर्स एज आई मेंशन प्रीचिंग इज प्रीचिंग एंड एनीवे यू कैन रीच द कंडीशन सोल्स दैट एज पावपद सेड इफ यू आर प्रीचिंग यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा तो जैसा मैंने बताया प्रचार प्रचार है आप बद्ध जीव आत्माओं के पास जाते हैं तो लेकिन जब आप प्रचार करते तो भगवान आपको तुरंत पहचान लेते हैं छोटी बात नहीं कि भगवान आपको सीधे जान पहचान ले ये बहुत बड़ी बात है so, तो हमारा भाव यही है कि हम इस आंदोलन को ज्यादा ज्यादा विस्तृत करें to come and people thousands of people come here they get a book they get some prasadam they meet the devotees and many of them actually start coming to the programs to ye mandir ke paas bahut acha avsar hai kai sare log aate hain bhakt aate hain pustak lete hain prasad paate hain is prakar se wo kisi program se jud jate hain so that's our happiness that we can get a chance to distribute krishna's mercy to others to hamara yahi program hai ki hum भगवान कृष्ण की कृपा को दूसरों तक पहुंचाएं। I hate to say this, <laughs> मुझे ये कहना But this is also a feature of our movement many years ago. तो कई साल पहले भी हमारे आंदोलन का यह गुण था When I was living in New Vrindavan, जब मैं नए वृंदावन में था I was serving there in the community. मैं वहां उस समुदाय की सेवा कर रहा था And this was Now back in about 30 years ago. करीब 30 साल पहले की बात है. And not so many people were coming then, but people were still coming. तो ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन फिर भी तो कुछ तो आ रहे थे. So when somebody would come, तो जब कोई आता था, the devotees would get nervous. तो भक्त थोड़ा सा कुछ आ जाते थे. Oh, a guest is here. अरे एक मेहमान आए हैं. They would look for somebody to preach to. तो वो सोचते थे कि कोई ऐसा मिले जो इनका प्रचार कर सके. Where's the preacher? तो हमारे प्रचारक कहा है लेकिन वो इसको नहीं करते थे स्वयं तो उनको लगता है क्योंकि हमें अपनी सेवा रोकनी पड़ेगी लेकिन प्रचार ही असली सेवा है 
मैं पूजा कर रहा था शिल प्रभुपात के महल में उनकी and the thing was that even if i'm on the altar doing the puja and a guest come stop the puja you get off the altar and you greet the guest and you spend time with them hamari sthiti ye thi ki jab main altar pe shila prabha ki puja bhi kar raha hu to agar koi mehman aaye to unka prachar kariye unka samman kariye because there's only two of us in the palace and so when some would come somebody would have to speak to them तो क्योंकि मैं ही शिल प्रभात के महल में हुआ करता था तो कोई आता था तो मुझे उसे बोलना बात करना पड़ता था तो शिल प्रभात ने कहा कि लोगों को समय देना है ज्यादा महत्वपूर्ण है पूजा के बदले लेकिन पूजा भी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भक्त बहुत है सब कुछ करने के लिए भगवान के अंशों की सेवा करना भी भगवान की पूजा है because we know this pleases krishna more than anything to preach krishna consciousness to humko santushti isliye milti kyunki hame pata hai ki bhagwan krishna isse prasann hote hain jab hum prachar karte hain okay so we are running a little over time here so there's many many more amazing ex- events that happen in our iskon society and how when devotees make a little attempt to preach Krishna takes it and expands it and so many wonderful things happen. तो हम देखते हैं कि जब भी कोई एक भक्त कृष्ण भानुवृत का प्रचार करता है उसे गंभीरता से लेते हैं तो भगवान उसको कितना विस्तार कर देते हैं। I tell one other little story. मैं एक छोटी और कहानी बताता हूं। The devotees had they put their there was this little outside fair this was in Europe where people would come and there was varieties of different things going on so the devotees had a book table there to ye europe ki baat hai but ek chhota sa mela type ka lagaye the jahan pe kai sare cheeze thi aur pe granth tha book table bhi thi so there was one girl she was about 9 years old wahan pe ek choti bachchi 9 saal ki kareeb she came and she saw i think one of our small books on the table aur wah aayi aur ek choti pustak dekhi table par and she bought it she didn't even know what it was it was just she was curious to wa jigyasa was utsukta was use khareed li use khud nahi pata ye kya hai and she took it home she showed it showed it to her family to wo ghar le gayi dekha ki uspe kuch bacche aur mata pita bane the and her grandmother was there she said what is this aur usko dadi dadi boli kahan se mili and so she took the book from the, the girl she said give me that book उन्होंने पुस्तक ले ली एंड द ग्रैंड मदर शी रेड द होल बुक दादी ने पूरी पुस्तक पढ़ी एंड देन कोर्स इट टॉक्स अबाउट यू नो नॉट ईटिंग मीट एंड कमिंग वेजिटेरियन से तो सोने के लिए कहा गया था सो शी वाज वेरी स्ट्रांग लेडी तो उनकी जो दादी थी वो काफी मजबूत थी सो शी मेड द होल फैमिली वेजिटेरियन <laughs> तो उसने पूरे परिवार को शाकाहारी बना दिया उनको बलपूर्वक बना दिया इवन द डॉग यहां तक कि कुत्ता भी शाकाहारी सो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन यू पुट दीस बुक्स आउट तो आपको पता भी नहीं कि जब एक किताबें बाहर जाती तो क्या होने वाला है इट्स अ नाइस स्टोरी ये बढ़िया कहानी है अनदर मैन वाज आल्सो इन यूरोप ही वाज He was. We had book tables outside. So, one more story. One more person was in Europe. He was at book table. And he was coming. He came to our book table. He came to book table. And he saw the Bhagavad Gita with Prabhupada's picture on it. He saw Shri Prabhupada's photo on the Bhagavad Gita. He got really excited. He turned to his wife. 
उत्सुक हो गया और अपनी पति से बोला द वन हु इज अपीयरिंग इन माय ड्रीम एंड ही कीप्स टेलिंग मी बाय माय भगवद गीता बाय माय भगवद गीता और बोलता है कि ये वही व्यक्ति हैं जो मेरे सपनों में आते हैं और मेरी बोलते हैं कि मेरी भगवद गीता खरीदिए मेरी भगवद गीता खरीदिए सो प्रभु वाज कमिंग ही डिडंट इवन नो हु प्रभु वाज और व्हाट आर यू ऑल ऑफ अ सडन ही इज गेटिंग दीस ड्रीम्स प्रभु वाज टेलिंग द भगवद बाय द भगवद गीता सो नाउ ही फाउंड द गीता तो उसको सपने में आ रहा था यहाँ तक कि उस समय जब वो जानता भी नहीं था कि शिल प्रहपात उसके सपने में आ रहे हैं और बोले मेरी भगवदीता खरीदो <laughs> तो आप इसको क्या एक जादू मानते हैं If you do, then you're Krishna conscious. <laughs> आप ऐसा करते हैं तो जब जो हम हम जो भी प्रयास करते तो भगवान कृष्ण का विस्तार करके सौ दस गुना सौ गुना कर देते हैं तो यह श्री चैतन्य महाप्रभु हैं तो हमारे छोटे प्रयास को भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ा कर देते हैं हरे कृष्ण गुरु महाराज थैंक यू सो वंडरफुल क्लास अबाउट बुक डिस्ट्रीब्यूशन सो मेनी स्टोरीज यू एक्सप्लेन ट्रैवलिंग और इन टेंपल हॉल बुक टेबल्स वे हाइनुई डिस्ट्रीब्यूट पर बुक्स यू कैन स्पीक इन हिंदी स्पीक इन हिंदी आई हेल्प ट्रांसलेट गुरु महाज जब हम लोग मंदिर का बुक टेबल में और टेंपल हॉल में और बाहर में बहुत समय जब संकीर्तन पास में ट्रैवलिंग करते हुए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारा तो पहला टारगेट रहता है कि हम किसी से बात मिलूंगा तो उनसे पहला कैसे भी उनको पसंद करने के लिए प्रयास करता हूँ और कभी कभी कोई व्यक्ति ढोन तो शिकार भी करते हैं कोई नहीं भी करते हैं और कभी कभी ऐसा दिन में लगता है कि पूरा दिन बुक बैक करके बहुत थकान आ जाता है बुक 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 कुछ भी पचन नहीं होता है उस समय जो हमारा मानसिकता है बहुत ही खराब स्थिति होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि कम समय में भी बहुत सारी ग्रंथ प्रचार होता है दोनों का समय जो हमारा जो मानसिकता जो कैसे हम अच्छा रख सकता है महाराज द क्वेश्चन इज दैट व्हेन व्हेन वी व्हेन वेर वी आर आउट फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन इधर थ्रू बुक टेबल और इन टेंपल और आउटसाइड थ्रू संकीर्तन बस एंड समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट एनी सिंगल बुक फॉर होल डे एंड समटाइम्स इवन विद इन नो टाइम वी कैन डिस्ट्रीब्यूट मेनी बुक्स सो हाउ टू हैव गुड मेंटेलिटी इन बोथ दीस केसेस Or is there pastime in the Bhagavatam? So Bhagavatam me one lila, Krishna lila. Krishna lila hai koi. Hmm. So Krishna tell the cowherd boys, you go to the Brahmins and tell them Krishna and Balaram are hungry. So Bhagwan Krishna bolte hain ki Brahm, ab gaul balu ko ki ab Brahmano ke paas jaake bolo aur bolo Krishna Balaram bhuke hain. So they went. So they went. The Brahmins were doing their puja. ब्राह्मण अपनी पूजा कर रहे थे तो उन्होंने बोला अरे कृष्ण बलराम यहाँ पर हैं वो बहुत भूखे उनको कुछ खाने को दे दो यद्यपि ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे थे लेकिन जब वो बच्चे आए तो सोचे अरे ये तो हमें विघ्न डालने आए हैं तो उन्होंने उनको सीधे बोल दिया कि नहीं नहीं आप चले जाओ दूर जाओ एंड दे केम बैक कृष्ण कृष्ण बलराम व्हाट व्हाट तो वो कृष्ण बलराम के पास आए और बताए कि ऐसा हुआ एंड कृष्ण बलराम कृष्ण टोल्ड देम दिस इज द दिस इज द दिस इज द बेगिंग बिजनेस समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लूज और श्री प्रभात अरे और भगवान कृष्ण बोले कि ये हमारा जो ये जो भीख मांगना ऐसा ही है कि कभी आपको मिलता है कभी नहीं मिलता है Sometimes you're successful. 
کبھی آپ سفل ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا پریاس جاری رکھے کرشن آپ کی سیوا کو سویکار ہی کر رہے ہیں تو پریڑام آپ کے اوپر نہیں ہے ہمیں اپنی سیوا میں دھڑتا سے لگے رہنا چاہیے I give the example, just like Prabhupada had so many big programs, but very little people came, but some little thing is there. No matter, anytime you make an effort to serve, there is some benefit. So, as we have given the example that Prabhupada has done many programs, and in that program, there are only a few people. So, Bhagavan always looks at us only. Just like, for example, our Hare Krishna movement. As we started our Hare Krishna movement, when we started our movement, everybody thought, Everybody thought we were strange, weird. تو جب ہم نے شروع کیا تھا تو سب لوگ کو لگتا تھا کہ یہ بڑے عجوبے وچتر لوگ ہیں یہ خالی کچھ سن کی لوگوں کا سمو ہے لیکن ہم جاری رکھیں اور کچھ سمیہ بعد ہم سے دویش بھی کرنے لگے نفت کرنے لگے شلی پرابت نے کہا پہلے وہ آپ کے اوپر ہسیں گے پھر وہ آپ کے اوپر پھر آپ سے یہ نفرت کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے پریم کریں گے تو اب وہ پریم کرنا شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے سالوں سے سیوا کر رہے ہیں وہی سب کام کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اسے لاب پا رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کچھ تو اچھا کر رہے ہیں تو کرشن نے کہا ارجن تو بھگوان کرشن ارجن سے کہا میرے لیے یود کرو مان سمان ہار جیت وجے لابھ ہانی اس کے وہ چھوڑ کر تم میرے لیے یود کرو آپ اپنے کام میں لگے رہو بھلے ہی اچھا پیڑام ملے یا نہیں کیونکہ یہ ہماری سیوہ ہے اپنی سیوہ میں بنے رہیے یعنی کرشن آپ کو پریڈام دینا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں ایسا پریڈام دے سکتے ہیں جس کی ہم آشا بھی نہیں کرتے ہمیں اپنا اتصاہ نہیں کھونا چاہیے اتصاہ نہیں کھونا چاہیے تو جو ہمارا جو اتصا ہے وہ پریڈام پہ نہیں ہماری سیوا کرنے کے لیے جو بھاونا ہے اتسکتا اس پہ نربر کرتی ہے اس لئے آپ پریشان مت ہوئیے صرف سیوا جاری رکھیے بس اتنا سمٹائمز یہ آپ کو تھنک میبی آئی کن ڈو ایڈ آئی کن پریزنٹ دی سیم تنگ ایڈ بیٹر وائی سو سمٹائمز یہ یوز یہ انٹیلیجنس ہاو تو تو کبھی کبھی اپنی سیوہ کی گڑوتہ بڑھانے کے لیے اپنی بدھی متہ کے انصار اس میں اچھا پریاس کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی تو جب ہمیں پریڈام نہیں ملتا تو ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ اب ہم اس کو دوسری طریقے سے پریاس کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہتھ اتصاہیت ہو جائیں اتنا اتنا دن سے چندمل گرو مہاراج ہم لوگوں کو سونگ پردان کر رہے ہیں آپ لوگ سب خوش ہے آپ لوگ سب چاہتے کرو آپ لوگ چاہتے ہیں ہی جانے چند مولی سائی مہاراج گرما جی یہاں پہ آکے ہم لوگ آنے در پتن کرے ایسا پرشاد ہم ہیرز گوڈ 
महाराज ने एक महाराज ने कितने कृपालु हैं महाराज इस बार कीर्तन करते हैं कीर्तन करते रहते हम लोग थक जाते हैं तो महाराज इस उम्र में उत्साह और बढ़ जाते हैं यह है महाराज का भगवत का पावर है हम लोग चाहते हैं महाराज ऐसा ही साल में कम से कम कितने बार कितना बार आप लोग चाहते हैं चंद बोले साई महाराज की हम लोग चाहते हैं ये जन चंद बोले साई गुरु महाराज यहाँ पे ऐसा ही शिल प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल में शिल प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल में मास्ट भी तो आना चाहिए आएंगे यस टू कम एंड ऑनर भक्ति चुरु स्वामी महाराज इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी to take to worship such a great personality so ya hijane chand bole sai maharaj ki hari krishna so we are so thankful to you maharaj for accepting our request and standing around 3 and 1/2 weeks here at skanus jain actually we had a ec meeting with maharaj where his holiness bhakti prem sai maharaj requested maharaj to make skanus jain as his base Maharaj can travel and come back again. So, how many of you want to have this? <laughs> so, Bhakti Prem Maharaj was really very eager. If Maharaj can spend most of his time here, and really Maharaj is so merciful upon us, he is bestowing his causeless mercy in the form of kirtans, in the form of classes. As today you mentioned that the love formula, that uh, if we try to love everyone, we end up. not loving anyone but if we try to love krishna then we can love everyone that was such a like a golden formula for special in our life so maharaj is bestowing his transcendental wisdom and we all are the beneficiary we can we all can really experience it today maharaj will be leaving at 1:30 from gate number 3 so we would like to request everyone to please assemble with a ecstatic kirtan for maharaj स्वामी गुरु महाराज की जगत गुरु शिल्प उपाध की आई सम गिफ्ट फॉर यू हाँ थैंक यू आई हैव सो मेनी गिफ्ट I was just telling Vyasa Dev yesterday. Uh, I came with so much, and it doubled since I've been here. <laughs> so now it's tripled. <laughs> Thank you very much. I'm not worthy of all of these gifts. I simply want to associate with the devotees here because the devotees here are so. They have such a service attitude that is really unbelievable, and it's all. A reflection of Bhakti Churu Maharaj's training, how he trained the devotees here in such a way that they have such this deep mood of service, and that's the essence of our Krishna consciousness. So you're all of representing your spiritual master very nicely. हरे कृष्णा हरे कृष्ण की भक्ति चू स्वामी महाराज की हरे शील प्रभुपाद की समीर भक्त बिंद की गुरु माज आई वॉन्ट टू एट वन थिंग दैट इन टूडेज वर्स वी रेड दैट बलराम वॉज अवे फ्रॉम हिज फादर सो ही कंसिडर नंद महाराज एज हिज फादर सो ऑल दो गुरु माज इज लिटिल अवे फ्रॉम अस फिजिकली सो वी एक्सेप्ट यू एज अवर फादर अवर स्पिरिचुअल फादर So please be merciful unto us, along with Guru Maharaj's Vyas Puja. We request for your Vyas Puja also every year, every year in Ujjain. So, Sri Shiva Chandra Mali Swami Guru Maharaj ki. I think I'm more like your grandfather instead of your father. <laughs> It's closer to the 
<laughs> my grandfathers are okay. <laughs> Fathers we have problems with. Grandfathers are not so bad. <laughs> you know the story, right? <laughs> when Prabhupada was in Vrindavan, there was one servant, his name was Bhagji, Bhagaji. He was a local, and he was cooking for Prabhupada. So it was, it was Vrindavan, it was cold. So Prabhupada said, make me some halava. So Bhagaji had just gotten some, this thing is called, I don't know if you know what it is, it's called wheat germ. It's a, it's a kind of an energy thing that they make in the West, wheat germ. And it's very healthy. So Bhagaji thought, I'm going to make Prabhupada wheat germ halava. And he'll like it. It'll be very nutritious. So he cooks it up and he's really excited to give it to Prabhupada, brings it to Prabhupada. Prabhupada's looking. What's this? He said, oh, Prabhupada, this is very healthy. It's wheat germ halava, Prabhupada said. Take it away. <laughs> and so he said, he's broken hearted. He's really broken hearted. He's, he, I, and he's, he takes it away and he goes in front of the deities and he's praying to Bhakti Siddhanta and he was saying, I just wanted to please your disciple. And he's not pleased by me. And he's praying and he's crying to Bhakti Siddhanta. And then all of a sudden he hears Prabhupada calling, Hey, Bhagaji, bring the weak jam. Come on. <laughs> so, grandfather is more merciful than father. <laughs> so, I, I try to be the grandfather. <laughs> But sometimes I'm not so good at it. <laughs> but thank you. To be with all of you has been really been a nice experience. And so many nice kirtans and opportunities to preach and just to associate with devotees. I really thank you for all of your kindness and service and loving care. And usually, um, not so easy to be with, <laughs> but somehow or other you overlooked all of my faults and somehow allowed me to stay so long. That was quite amazing. <laughs> Hare Krishna. <laughs>